വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി സി മെയിൻ ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും മുൻവർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് പേപ്പേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പെയിന് ബുക്കുമായിട്ട് എടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കാരണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എഴുതിയെടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി വയ്ക്കാനും ട്രൈ ചെയ്യുക ഞാൻ ഡെയിലി ലൈവ് സ്ട്രീം വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ ഡി സി പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മോ ടെസ്റ്റ് പാറ്റേണിൽ ഞാൻ എന്നും ഒരു ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് സിക്സ് സെവൻ ആ ടൈമിൽ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോസ് എല്ലാവരും ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ വന്ന് കാണാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൽ ഡി സി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മില്ലേ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏത് നദിയിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഭവാനി പമ്പാർ കബനി കുന്തിപ്പുഴ ഏത് നദിയിലാണ് കുറുവ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭവാനി പമ്പാർ കബനി കുന്തിപ്പുഴ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കുന്തിപ്പുഴയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തിരുവിതാംകൂറിൽ അലോപ്പതി ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി തിരുവിതാംകൂറിൽ അലോപ്പതി ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ച ഭരണാധികാരി ആര് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വാതി തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായി ഗൗരി പാർവതി ബായി ധർമ്മരാജ ഓപ്ഷൻ ബി ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായ് ആണ് ആൻസർ അലോപ്പതി ചികിത്സ തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരംഭിച്ചത് ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായ് ആണ് വ്യവസായം ഉൾപ്പെടുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏത് മേഖലയിലാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വ്യവസായം ആരംഭിച്ചത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ഏത് മേഖലയിലാണ് സേവന മേഖല പ്രാഥമിക മേഖല ദ്വിതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖല വ്യവസായം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് ഏതിലാണ് ഓപ്ഷൻ സി ദ്വിതീയ മേഖലയിലാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരിലൂടെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് മന്ത്രിസഭ പഞ്ചായത്ത് കോടതി ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണ് അമേരിക്കൻ കോളനികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് കാരണമായ ഉടമ്പടി ഏത് അമേരിക്കൻ കോളനികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനുള്ള കാരണമായ ഉടമ്പടി ഏത് പാരീസ് ഉടമ്പടി മോസ്കോ ഉടമ്പടി വേൾസായ് ഉടമ്പടി ബോസ്റ്റൺ ഉടമ്പടി പാരീസ് ഉടമ്പടി മോസ്കോ ഉടമ്പടി വേൾസായ് ഉടമ്പടി ബോസ്റ്റൺ ഉടമ്പടി ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പാരീസ് ഉടമ്പടിയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ പാരീസ് ഉടമ്പടി പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ വഹിക്കേണ്ടത് ആര് പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ വഹിക്കേണ്ടത് ആര് രാഷ്ട്രപതി ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആണ് പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷ വഹിക്കേണ്ടത് ലോകസഭാ സ്പീക്കർ ആണ് ഭഗത് സിംഗിന്റെ സ്മാരകമായ ഭഗത് സിംഗ് ചൌക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഭഗത് സിംഗിന്റെ സ്മാരകമായ ഭഗത് സിംഗ് ചൌക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ചൌക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ലാഹോർ അമൃതസർ റാവൽ പിണ്ടി ഗുരുദാസ്പൂർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലാഹോറിലാണ് പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു പശ്ചിമ തീര സമതലത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മലബാർ തീരം സിർക്കാർ തീരം കോറമണ്ടൽ തീരം കൊങ്കൺ തീരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ കൊങ്കൺ തീരമാണ് ആൻസർ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ സംവിധാനമായ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ സംവിധാനമായ നീതി ആയോഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് എന്ന്
മറാത്ത സാമ്രാജ്യം മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വിജയനഗർ സാമ്രാജ്യം ബാമിനി സാമ്രാജ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദരാദലീയ ഭൂപടങ്ങളിലെ നോർത്തിങ്സ് ഏത് ദിശയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകളാണ് ദരാദലീയ ഭൂപടങ്ങളിലെ നോർത്തിങ്സ് ഏത് ദിശയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂ രേഖകളാണ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് തെക്ക് വടക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് തെക്ക് വടക്കാണ് ഈ ഗവേൺസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗവേൺസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഭരണ രംഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം താഴെ പറയുന്നവയിൽ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് തുടക്കം കുറച്ച പ്രവർത്തനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ മൂന്ന് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് തുടക്കം കുറച്ച പ്രവർത്തനം ഹരിത വിപ്ലവം ഗരീബി ഹട്ടാവോ വ്യവസായവൽക്കരണം പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹരിത വിപ്ലവമാണ് ആൻസർ ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ പരമാവധി ജലസംഭരണ ശേഷി എത്ര അടിയാണ് ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ പരമാവധി ജലസംഭരണ ശേഷി എത്ര അടിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് അടിയാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ദേശീയ തലത്തിൽ അഴിമതി തടയുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഓബുഡ്സ്മാൻ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ലോകായുക്ത ലോക്പാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലോക്പാൽ ആണ് ആൻസർ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള അകക്കാമ്പ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള അകക്കാമ്പ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ഭൂമിയുടെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള അകക്കാമ്പ് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗരം ദ്രാവകം വാതകം പ്ലാസ്മ ഓപ്ഷൻ എ ഗരം ആണ് ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഗരം ഓപ്ഷൻ എ ഗരം പോസ്കോ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം പോസ്കോ നിയമം കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴ് ആൻസറിലോട്ട് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കി ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ആസാമാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബീഹാർ കേരളം ഒഡീഷ ആസാം ആൻസർ ആസാമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കും എതിരെ പരാമർശമുള്ള ആദ്യ മലയാള കൃതി ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും തൊട്ടുകൂടായ്മയ്ക്കും എതിരെ പരാമർശമുള്ള ആദ്യ മലയാള കൃതി ഏതാണ് ജാതി ലക്ഷണം ജാതി കുമ്മി ഈശ്വര വിചാരം ജാതി മീമാംസ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ജാതി കുമ്മിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ജാതി കുമ്മി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന ഇംപീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഇംപീരിയർ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻസർ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇംപീരിയർ ബാങ്ക് എന്ന് മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പേശി പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റുകളാണ് പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റുകളാണ് ഫാസിക്കിൾ മയോബ്രബിൾ മയോഫ്രൈബിൾ സാർക്കോമിയർ ആക്ടിൻ പേശി കോശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സങ്കോച യൂണിറ്റുകളാണ് ആൻസർ വരുന്നത് സാർക്കോമിയൻസ് ആണ് ഏതാണ് സാർക്കോമിയൻസ് ആണ് ആൻസർ യുവത്ത ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യുവത്ത ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ കോർട്ടിസോള് തൈമോസിൻ ഇൻസുലിൻ വാസോപ്രിസിൻ വാസോപ്രസിൻ യുവത്ത ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ കോർട്ടിസോള് തൈമോസിൻ ഇൻസുലിൻ വാസോപ്രസിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തൈമോസിൻ ആണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി തൈമോസിൻ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷഡ്പഥങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു ഷഡ്പഥങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു യൂറിയ അമോണിയ ജലം യൂറിക് ആസിഡ് ഷഡ്പഥങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു യൂറിക് ആസിഡ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ആൻസർ ദ്വിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ദ്വിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ദി നാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോൺ റേ 
കാൽലിനേയസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തിയോ ഫ്രാറ്റസ് ദ്വിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാൽലിനേയസ് ആണ് ആൻസർ മസ്തിഷ്കത്തിലെയും സുഷ്മനയിലെയും മൈലിൻ ഷീത്ത് നിർമ്മിക്ക നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സവിശേഷ കോശങ്ങളാണ് ആസ്ട്രോസൈറ്റുകൾ കഫർ സെല്ലുകൾ ഒളിഗോ ഡെൻസ്ട്രോസൈറ്റുകൾ ശ്വാൻ സെല്ലുകൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒളിഗോ ഡെൻട്രോസൈറ്റുകൾ മനുഷ്യന്റെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രതിബംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത് യഥാർത്ഥം തരത്തിരിഞ്ഞത് യഥാർത്ഥം നിവർന്നത് മിഥ്യ നിവർന്നത് മിഥ്യ തരത്തിരിഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആൻസർ എ ആണ് യഥാർത്ഥം തലതിരിഞ്ഞത് ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വലിപ്പം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസ്ട്രം ന്യൂട്ടൺ വെബർ ഫെർമി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഫെർമി ആണ് ആൻസർ ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ത് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസത്തിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ത് ചാൾസ് നിയമം ആർക്ക് മെഡിസ് തത്വം പ്രസ്കൽ നിയമം ന്യൂട്ടന്റെ രണ്ടാം ചലന നിയമം ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പാസ്കൽ നിയമമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പാസ്കൽ നിയമമാണ് ആൻസർ സൂര്യന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും വികിരണോർജം കിട്ടുന്നത് കാരണമായ പ്രവർത്തനം ഏത് സൂര്യന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും വികിരണോർജം കിട്ടുന്നതിന് കാരണമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏത് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് പ്രവർത്തനം ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനം ഫിഷൻ പ്രവർത്തനം ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനമാണ് ആൻസർ ഹരിത ഗ്രഹവാതകങ്ങളിൽ പെടാത്ത വാതകം ഏത് ഹരിത ഗ്രഹവാതകങ്ങളിൽ പെടാത്ത വാതകം മീതേൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആൻസർ ഹരിത ഗ്രഹവാതകങ്ങളിൽ പെടാത്ത വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആൽഫ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ എൻട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏത് ആൽഫ ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ എൻട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏത് മൗസ് ജിയോ സ്റ്റിക്സ് കീബോർഡ് ലൈറ്റ് പെൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കീബോർഡ് ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ താൽക്കാലികമായി ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ താൽക്കാലികമായി ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി റോം റാം റോം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റാം ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏതാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഉദാഹരണം ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഉദാഹരണം ഏത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉത്തരാണത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് ആൻസർ താഴെ പറയുന്നവയിൽ യു ആർ എല്ലിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം യുണൈറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ യുണൈറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ലോഗിൻ യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ ആണ് യു ആർ എല്ലിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഒരു ബിൽ മണി ബില്ലാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആറ്റോണിയോ ജനറൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ആണ് ആൻസർ ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ആരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമിതിയിൽ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതിൽ ആരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു ലോക്സഭ രാജ്യസഭ അംഗങ്ങൾ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ ലോക് സംസ്ഥാന നിയമസഭ അംഗങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ലോക്സഭ രാജ്യസഭ അംഗങ്ങൾ ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ 
ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും തെരഞ്ഞെടുത്ത അംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്ക ഓപ്ഷൻസ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ബൽദേവ് സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ആണ് ആൻസർ സെൻസസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സെൻസസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറന്റ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല സെൻസസ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു സെൻസസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പുനർസംഘടിപ്പിച്ചത് എത്രാമത്തെ ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് മൂന്നാം ഭേദഗതി അഞ്ചാം ഭേദഗതി ഏത് ഏഴാം ഭേദഗതി ഒമ്പതാം ഭേദഗതി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഏഴാം ഭേദഗതി സൈക്കോ എന്ന തൂലിക നാമം ഏത് എഴുത്തുകാരന്റെയാണ് സൈക്കോ എന്ന തൂലിക നാമം ഏത് എഴുത്തുകാരന്റെയാണ് കെ പത്മനാഭൻ ഇ മുഹമ്മദ് ഡൊമനിക് ചാക്കോ കിഴക്കേ മുറി എൻ വാസുദേവൻ നായർ സൈക്കോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇ മുഹമ്മദ് ആണ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇ മുഹമ്മദ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ കായിക താരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ ലോക ബാഡ്മിന്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ കായിക താരം പി വി സിന്ധു സൈന നെഹ്വാൾ ശ്രീകാന്ത് കിഡംബി പ്രണോയ് കുമാർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പി വി സിന്ധു ആണ് ഇംഗുലാബിന്റെ മക്കൾ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആര് സച്ചിദാനന്ദൻ പൊൻകുളം വർക്കി സി എൻ കൃഷ്ണ നായർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ പി ജെ ആന്റണി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പി ജെ ആന്റണി ഇംഗുലാബിന്റെ മക്കൾ പി ജെ ആന്റണിയുടെ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സെമി ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക കപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ സെമി ഫൈനലിൽ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡ് ശ്രീലങ്ക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ആണ് ആൻസർ ചൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ഗായ കായിക വിനോദമാണ് കബഡി ഏത് രാജ്യത്തിന്റെയാണ് അമേരിക്ക ബംഗ്ലാദേശ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ക്യൂബ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദമാണ് കബഡി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ വേദി ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഇന്ത്യ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആണ് ആൻസർ ഇന്ത്യയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തമുണ്ടായ കവളപ്പാറ എന്ന സ്ഥലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തമുണ്ടായ കവളപ്പാറ എന്ന സ്ഥലം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മലപ്പുറമാണ് എത്രാമത് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ പതിനേഴ് ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ലാൻഡറിന് നൽകിയ പേരെന്തായിരുന്നു പ്രാഗ്യാൻ വിക്രം എക്സ്പ്ലോറർ കലാം ഓപ്ഷൻ ബി വിക്രം ആണ് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി വിക്രം പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥ് മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ കെ ടി ജലീൽ കെ രാജു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കെ രാജു പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് കെ രാജു ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോവാം ഹി പ്ലേഡ് ഡാഷ് ദ വയലിൻ അതൊരു എന്താ പറയാ ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത തിങ് ആണ് അപ്പൊ ഏതാണ് വരിക അവിടെ ആൻസർ ഹി പ്ലേഡ് ഏറ്റവും ഡാഷ് ദ വയലിൻ ഓപ്ഷൻസ് ഇന്ന് ഓണ് വിത്ത് ഓവർ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓൺ ദ വയലിൻ 
on the violin on the violin on the violin we enjoy dash fun we enjoy dash fun a and the four we enjoy the fun they dash for you wait is waiting wait are waiting they dash for you they varumba they plural ana they dash for you varumba end answer vare waits for you varumo illa he is waiting varu illa they varumba plural ana app answer vare option d ana option d they are waiting ana answer they are waiting for you the synonym of eccentric the synonym of eccentric the synonym of eccentric options are peculiar efficient eternal proficient answer peculiar ana answer aayittu varunnathu they lead a happy life the word happy is a or an they lead a happy happy ennu parayumbol they lead a happy life ennu parayumbol adu endana avade ennu uddeshikkunnathu avade happy ennullathu endana ennana answer chodikkunnathu adjective aano adverb aano noun aano verb aano they lead a happy life ennu parayumbol adu enganeyana end life aanu lead ennullathana avade verb appo verb alla നൗൺ ആണോ നൗൺ അല്ല നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെ നൗൺ വരിക നെയിംസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പ്ലേസ് തിങ് എനിമൽ ആണ് നൗൺ ആഡ് വെർബ് ആണോ നോക്കൂ ആഡ് വെർബ് ആഡ് സംതിങ് ടു ദ വെർബ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓർ അനദർ നൗൺ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആഡ് വെർബ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ആൻസർ ഇവിടെ ഹാപ്പി ഹാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ ഏതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഹാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് the antonym of extravagant antonym antonym nu parayumbo opposite aanu chodikkunnathu the antonym of extravagant endeda endeda aanu nanu chodikkunnathu real hostile fragile enemy real hostile fuga aanu answer varunathu fugal our jawans would not dash to the enemies giving give away give up give out ആൻസർ വരുന്നത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു വണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഗിവിങ് ടു ദ എനിമീസ് ആൻസർ വരുന്നത് ഗിവിൻ ആണ് റൈസ് റൈസ് ഈസ് ദ സ്റ്റാപ്പിൾ ഫുഡ് ഓഫ് കേരള ഈസ് ആൻഡ് ഡാഷ് റൈസ് ഈസ് ദ സ്റ്റാപ്പിൾ ഫുഡ് ഓഫ് കേരള എക്സ്ക്ലമേറ്റി സെന്റൻസ് ആണോ അല്ല എക്സ്ക്ലമേറ്റി സെന്റൻസിന് ശേഷം എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇന്റ്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണോ അല്ല ക്വസ്റ്റിന് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഏതായിരിക്കും ബി ആണ് അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ജെൻഡർ ഓഫ് ദ വേർഡ് പീകോക്ക് ദ ജെൻഡർ ഓഫ് ദ വേർഡ് പീകോക്ക് ഈസ് കോമൺ മാസ്കുലിൻ ഫെമിനായ് ന്യൂട്ടർ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മാസ്കുലിൻ ആണ് വിച്ച് വേർഡ് ഇസ് കറക്റ്റ് വെക്കേഷൻ വെക്കേഷൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് വെക്കേഷൻ വെക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ വെക്കേഷൻ ദ കറക്റ്റ് വൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്ക് ഫോർ ഹി സെറ്റ് നത്തിങ് ഹി സെറ്റ് നത്തിങ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കോമ ഇടണം എന്ത് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നത്തിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നത്തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെവർ നോട്ട് നോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആണ് 
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സേ സെഡിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ത്രീ ഫോം ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സേ സെഡ് സെഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഏതാണ് കിട്ടുക ഡിഡ് സേ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡിഡിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഡിഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഡ് ആണ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഡ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഹി ആണ് ഡിഡ് ഹി കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആവും ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് നത്തിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും ടാഗ് ടാഗ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡിഡ് ഹി ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഡ് ഹി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇഫ് യു ലേൺ വെൽ നീ നന്നായി പഠിച്ചാൽ യു ഡാഷ് ദ എക്സാം ക്യാൻ പാസ് കുഡ് പാസ് കുഡ് ഹാവ് പാസ്ഡ് കുഡ് പാസ്ഡ് you learn well if you learn well first form aanu use cheyyunnathu if inde if clause inde you can pass simple aayittu you can pass ennalladana answer you can pass option a you can pass ennalladana answer sunstroke is a word formed using prefix suffix compound none of the above പ്രിഫിക്സ് പ്രീഫിക്സ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രീ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രീഫിക്സ് ആണ് മുന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് അതായത് ഇമ്മോർട്ടൽ മോർട്ടൽ ഇമ്മോർട്ടൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വരിക സഫിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ വേർഡിന്റെ എൻഡിൽ ഐ എൻ ജി എൽ ഇ അയ്യോ എൻ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് സഫിക്സ് പിന്നെ കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ന്യൂ വേർഡ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന സൺ സ്ട്രോക്ക് സൺ പ്ലസ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് രണ്ടിനും ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ഉണ്ട് സൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക കേട്ടോ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഇഡിയം ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് ഹി ഡിഡ് ദ വേർഡ് ഇറഗുലർലി ഇറഗുലർലി എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് നമുക്കറിയാം ഇൻ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് black and white by fits and starts in deep water head over heels edana answer aayittu varuga option b by fits and starts ana answer the passive form the child broke the toys നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്ട് വേണം വെർബ് വേണം ഒബ്ജക്ട് വേണം ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ തിരിച്ചിടും ഓക്കേ ദ ടോയ്സ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ദ ടോയ്സ് വാസ് ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ ചൈൽഡ് ദ ടോയ്സ് വാസ് ബീങ് ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ ചൈൽഡ് ദ ടോയ്സ് വോർ ബീങ് ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ ചൈൽഡ് ടോയ്സ് വോർ ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ ചൈൽഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് ദ ടോയ്സ് ആണ് ഏത് ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ടോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ ടോയ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വാസ് ഇവിടെ വരില്ല വാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും റോങ് ആണ് ദ ടോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സിയും ഡി ആവാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് അതിൽ ഏതാണ് ദ ടോയ്സ് വോർ ബീങ് ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ ചൈൽഡ് ദ ടോയ്സ് വോർ ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ ചൈൽഡ് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആൻസർ വരും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ ടോയ്സ് വോർ ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ ചൈൽഡ് ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ I dash just come was am has have i has varu illa idu varilla has orikkilum varilla to okay i was just come nu varu illa engane varu nokkalo option i have just come ennalladana answer i am just come nu parayilla one word substitute for the original inhibitions of a place is a come plainses aboriginous heterogeneous one word substitute for the original inhibitions of the place is option b ana answer aboriginous the candidates dash be in possession of their hall ticket can may will must ഓക്കെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ദർ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ബാലു ടു അക്ഷര വോർ ആർ യു ഗോയിങ് ദ റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോം ഓഫ് ദ സെന്റൻസ് ഈസ് ബാലു ആസ്ഡ് അക്ഷര വോർ ഷി വാസ് ഗോയിങ് ബാലു ആസ്ഡ് അക്ഷര വോർ ഷി വാസ് ഗോയിങ് ബാലു ആസ്ഡ് അക്ഷര വോർ ഷി ഹാഡ് ബീൻ ഗോയിങ് ബാലു ആസ്ഡ് അക്ഷര വോർ ഷി വാസ് വോർ വാസ് ഷി ഗോയിങ് 
ആൻസർ വരുന്നത് ബാലു ആസ് അക്ഷര വോ ശിവാസ് ഗോയിങ് സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ദ ഓൺലി ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഈ സ്മോക്കിംഗ് ദ അണ്ടർലൈൻ വേർഡ് ഈസ് എ ഡാഷ് ദ ഓൺലി ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓൺലി ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഈസ് സ്മോക്കിംഗ് ജറണ്ട് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നൺ ഓഫ് ദ എബവ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ആണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി പി ഫോം ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പൊ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ജറണ്ട് ഫോം ആണ് ഇനി ഇത് വരുന്നത് മാത്സ് ആണ് അടുത്തത് നമുക്ക് മലയാളം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം തന്മാത്ര തദ്ദിതത്തിന് ഉദാഹരണം തന്മാത്ര തദ്ദിതത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വെണ്മയാണ് തന്മാത്ര തദ്ദിതത്തിന് ഉദാഹരണം വെണ്മ കൈകാലുകൾ സമാസം ബ്രഹുവീഹി ദ്വന്ദൻ അവിഭാവൻ തത്പുരുഷൻ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ദ്വന്ദനാണ് ദ്വന്ദ സമാസമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയായ രൂപം അഭ്യസ്ത വിദ്യൻ ഏതാണ് ശരിയായ രൂപം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അഭ്യസ്ത വിദ്യൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അഭ്യസ്ത വിദ്യൻ ആണ് ആ ആൻസർ ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഋഷഭം ഋഗ്വേഷം ആർഷം ഋതുക്കൾ ഋതുക്കൾ അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആർഷം ആണ് ആൻസർ അർത്ഥം എഴുതുക ഈ ഇന്നൻ അർത്ഥം എഴുതുക ഇന്നൻ ആൻസർ വരുന്നത് സൂര്യൻ ആണ് ആൻസർ ആത്മാർത്ഥ ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം ആരുടെ കൃതിയാണ് ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആമുഖം ഓപ്ഷൻസ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം സുഗതകുമാരി മാധവിക്കുട്ടി ബാലാമണി അമ്മ ആത്മകഥയ്ക്കൊരു ആത്മുഖം എന്നത് ആരുടെ കൃതിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിന്റെ ആണ് കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ വള്ളത്തോള് കേരള വർമ്മ വലിയ കോവിൽ തമ്പുരാൻ എ ആർ രാജരാജ വർമ്മ കേരള കാളിദാസൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കേരള വർമ്മ വലിയ കോവി വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ ആദ്യമായി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് ആദ്യമായി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് തകഴി ബാലാമണിയമ്മ കെ എം ജോർജ് ഷൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻ പിള്ള ഓപ്ഷൻ ഡി ഷൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് ആദ്യമായി എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ഷൂരനാട്ട് കുഞ്ഞൻ പിള്ളയാണ് നായ കഥാപാത്രമായ ഒരു കഥ ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കടൽ തീരത്ത് നെയ്പായസം നായ കഥാപാത്രമായ ഒരു കഥ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലാണ് ആൻസർ ബഷീറിനെ കൂടാതെ പൂവൻ പഴം എന്ന പേരിൽ കഥ എഴുതിയ കഥാകൃത്ത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് ടി പത്മനാഭൻ പൊൻകുന്നം വർക്കി കാരൂർ നീലകണ്ഠൻ പിള്ള ആൻസർ വരുന്നത് എഗെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാരൂർ നീലകണ്ഠൻ പിള്ള ബഷീറിനെ കൂടാതെ പൂവൻ പഴം എന്ന പേരിൽ കഥ എഴുതിയ കഥാകൃത്ത് ആരാണ് യെസ് കാരൂർ നീലകണ്ഠൻ പിള്ളയാണ് ആൻസർ 